Salut les Vatosokos, j'espère que tout le monde va bien. Voilà, on se retrouve pour un nouveau débrief contre euh, donc PSG Lens. Euh, match euh, franchement euh, euh, énervant, euh, très énervant euh, sur certains joueurs et aussi sur... Euh, alors il faut que j'en parle, hein, il faut que j'en parle euh, sur l'arbitrage. Qu'est-ce que c'est que cet arbitre de merde Excusez-moi, excusez mais qu'est-ce que c'est que cet arbitre de merde qui ne sifflait pratiquement aucune faute. Surtout contre nous, Parisiens. Hein Les mecs, ils ont voulu niquer Neymar à la force 1000 et le mec, il sifflait rien. C'est vraiment un arbitre de merde. C'est où, où c'est qu'ils ont été chercher ce, cet arbitre au fond d'une poubelle ou quoi, là Eh, hey, sans les connaître, putain, c'est quoi ce niveau d'arbitrage en France C'est un truc de fou, frère. C'est un truc de fou les mecs, il y a des fautes énormes sur Neymar, il ne s'est rien sifflé. Vers la fin du match, la faute sur Neymar. Alors, il y en a qui disaient, ouais, il y a pénalty. Non, il n'y a pas pénalty. Hein, mais il y a coup franc. Il y a coup franc parce que le, 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 le joueur lançois arrive à pleine vitesse, il ne joue pas le ballon. Il, il, il joue les jambes de Neymar. Hein, bon, c'est juste avant la ligne. Donc, c'est pour ça que je dis, il n'y a pas, pas, pas pénalty. Hein, même s'il y en a qui supporters qui disaient qu'il y avait pénalty. Non, il n'y a pas pénalty. C'est juste avant la ligne. Mais par contre, il y a un coup franc net. Net. Et le mec, il siffle rien. Même pas un carton jaune pour, 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 le, pour le joueur lance Et il se fout de, il se fout de ma gueule, l'arbitre, là, 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 sérieux. Et le mec, t'as de la merde dans les yeux, frère. T'as de la merde. De la bouse de vache, frère. C'est un truc de fou. Comment tu peux pas avoir un truc comme ça, frère Et tout le long du match, Neymar, il a subi des fautes, mais de trucs de, 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 trucs de malade. Et, et tu s'y fais pratiquement rien. Tu distribues pratiquement aucun, aucun carton. C'est honteux. L'arbitrage en France, c'est honteux. Vous êtes les pires arbitres du monde en France. Sérieux. C'est pour ça que vous n'êtes vous jamais invité dans les grosses compétitions comme l'Euro ou le Mondial. On voit aucun arbitre français parce que votre, votre niveau est tellement merdique et tellement faible hein, que, que, que franchement, quand tu vois ça, ben tu te dis euh, jamais tu verras un arbitre arbitrer euh, une finale de, de, de Mondial ou une finale d'Euro parce que c'est lamentable. C'est lamentable, c'est franchement, un pays comme la France, avoir des arbitres merdiques comme ça, c'est honteux. Je vous le dis franchement, c'est honteux. Enfin bref, ça c'était mon coup de gueule contre l'arbitrage, parce que franchement, moi, franchement, c'est hey, un truc de malade, quoi, c'est un truc de malade. Hein et puis, et puis, et puis ces hors-jeu, là, le but refusé euh, de Icardi, parce que Verratti, il avait un pied hors-jeu. Ah putain, ça, ça, ça commence à m'énerver, ces pieds hors-jeu, ces poils de cul hors-jeu. Et bientôt, ils vont dire, ah, vous avez un poil de cul en orgeux, donc il y a orgeux. Il faut arrêter les conneries, putain, sans les connaître, ça me, ça me stresse, ça, c'est, 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 c'est orgeux sur le limite, là, putain. Alors, je sais, oui, il y a orgeux. Voilà, dans les règles du football, oui, il y a orgeux, mais c'est énervant, quoi. C'est, 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 c'est énervant des, 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 des orgeux comme ça, voilà. Quand, quand c'est clair et net que le mec est orgeux, ok. Mais là, pour un pied, frère, un pied, un doigt de pied, un orteil. Ah non, putain, ça me casse les couilles. Alors après, je sais, oui, je sais, c'est les règles. Mais putain, c'est 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 chiant quoi, c'est chiant, c'est chiant d'être en jeu par, par à cause de de, de 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 millimètres, tu vois ce que je veux dire, voilà. Enfin bref, en tout cas l'arbitrage vraiment, là on peut créer comme on, on crée dans les années 80 90 l'arbitre rochette parce que là il vraiment il a été il, il s'est chié, il a chié une bouse l'arbitre là, sérieux. Enfin bref, sinon euh, l'équipe alors le match. Je vous dis franchement, il y, y a eu des hauts et des bras, il y a des moments où on était, un peu, on était pas mal, et puis il y, y, y a des autres moments bah, on, où on subissait. Il y, y a un moment dans, dans le match, je ne sais plus si c'est en première ou en deuxième, Lance, Lance euh, se promenait et, euh, et nous on courait à, 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 après le ballon. C'était un truc de fou, frère. C'était Lance qui, 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 qui nous menait à la baguette pendant un moment. Non, mais, mais je vous l'avais dit dans, dans mon avant-match, que Lance est une équipe qui joue au football. Et je ne me suis pas trompé, c'est une équipe qui joue au football, frère. C'est une équipe qui joue au football. Et t'as vu c'est Ils sont pas cinquièmes au classement pour rien, les mecs. Hein eh ouais, eh ouais. Ça joue au football, à Lens, frère. Ça joue au football. Voilà. Après, moi, ce que je reproche à Lens aussi, surtout en première mi-temps, c'est qu'ils ont un petit peu mis le bus. Voilà, ils, ils, ils sont tous venus en défense, euh, surtout quand on, presse, quand on commence à presser haut. Euh, ils, sont, ils, ont, ils ont mis le bus. Ça, ça c'est la caractéristique des équipes de Ligue 1 quand ils viennent au parc. Voilà, ça, euh, il faudra s'habituer, ça sera tout le temps comme ça. Euh, et puis voilà, puis après, il y a eu, euh, il y a, il y a eu des, des bons moments, des, il y a eu des moments où on a eu chaud aux fesses, hein, euh, où c'est pas passé loin de, de, de qu'on se prenne un, plus de buts qu'un but. Euh, par contre, moi, ce, que, ce qui m'énerve, c'est que Marquinhos marque un but, 
le, le deuxième but, et puis deux minutes après, on se prend un but. C'est-à-dire, en fait, on s'est relâché. Hein voilà, et le gros fautif, surtout, c'est un, un joueur qui d'habitude ne fait pas des grosses conneries comme ça, mais là, il l'a fait. Voilà, il n'a il a pas fait le marquage dessus. J'y reviendrai, je dirai qui c'est après. Mais franchement, voilà, c'est. Tu ne peux pas commettre une petite erreur comme ça, 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 ça voilà, c'est fatal. Et en Ligue des Champions, c'est encore plus fatal, frère. Parce que là encore, en, 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 en Ligue 1, tu as, as, as une chance quand même plus grande de revenir au score ou même de gagner le match. En, en Ligue des Champions, c'est beaucoup plus dur en face. Donc c'est beaucoup plus dur aussi de revenir au score. Voilà, donc il ne faudra pas faire ce genre d'erreur. Euh, ni en Ligue 1, ni encore moins en Ligue des Champions euh, pour le match euh, euh, retour contre City. Euh, voilà, sinon, bon, on a quand même réussi à, à, à gagner le match, à avoir les trois points. Et ça, euh, c'est le plus important. Et on, va, et on va retenir surtout que ça. Parce que le reste, c'était très, 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 très moyen ce match. Euh, parce que quand tu vois qu'on a eu vraiment des, des, des moments un peu, un peu bizarres, euh, voilà. Et puis il y a aussi le, le coaching de, po de, de Pochettino là qui, qui, qui me, qui me, qui me, qui m'exaspère et qui m'énerve un petit peu parce que euh, il, ça sert à quoi de faire entrer Moïse Kine et, et Rafinha à deux minutes de la fin, frère Ça sert strictement à rien. D'ailleurs, pour moi, c'est un manque de respect pour les joueurs et ça sert à rien. Tu les fais rentrer avant. Tu les fais rentrer, je sais pas, 20 minutes avant. Avant la fin du match. Mais là, 2 minutes, frère. Je comprends pas. Moi, j les, ces changements à, à la dernière minute, je, je comprendrai jamais. Bon. Enfin, enfin, bref. Et, euh, et ben, en plus, tu nous fais rentrer un moment Herrera, frère. Herrera. Tu nous sors Sarabia, qui a été... Euh, bon, je dirai après comment il a été. Mais tu nous fais rentrer Herrera. Le mec qui a pas le moins... Qui est qui, 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 qui naze. Pff, oh là là. Bref, moi, bon, je peux déjà dire Herrera, avant de dire le, le, le cas par cas, Herrera n'était pas moi encore une fois. Il n'a pas le niveau, ce mec, il n'a pas le niveau. Alors, je sais qu'il y en a qui vont me dire, bah non, t'es es dur avec lui, mais, mais non. Et je, moi, je vois ce qui se passe sur le terrain, frère. Il n'a pas le niveau, ce mec, mais il n'y a pas que lui. Hein. Bon, bref, on va passer, euh, on va passer au, au statist, aux statistiques du match. Alors, 14 tirs du côté PSG, 15 du côté Lançois. Donc, Lance, Lance a quand même tiré plus de but que nous. Euh, 6, 6 tirs cadrés du côté PSG, 3 du côté euh, Lançois. 60% de position de balle, 40% du côté Lançois. T'as vu Eh, c'est pas aussi fort, c'est pas aussi élevé que ça, hein, la position de balle chez nous. Hein. Euh, 595 passes, PSG, 388 du côté Lançois. Euh, 90%. De précision de passe, 86 du côté Lançois. Donc là, toi, ça se vaut. Hein. 14 fautes du côté PSG. 17 fautes du côté Lançois. Bon, là aussi, ça se vaut à peu près. Hein. On a pratiquement fait autant de fautes. Et l'arbitre, et comme j'ai dit, a pratiquement rien s'y fait. Hein. Euh, 4 cartons jaunes. C'est énorme en plus. Hein. 4 cartons jaunes du côté PSG. L'arbitre le, le, était clairement euh, du côté de Lens. Hein, parce que pour pas siffler des, des fautes cruelles, et, et même, euh, même Stevie Wonder, il aurait vu ces fautes-là, il ne siffle pas, quoi. Tu vois Enfin, bref. Euh, donc, carton, euh, quatre, quatre, jaunes, quatre, quatre cartons jaunes du côté euh, PSG, deux du côté Lançois. Euh, bon, zéro carton rouge. Trois hors-jeu du côté PSG, deux du côté Lançois. Et six corners du côté PSG et deux du côté Lançois. Euh, voilà, donc... On, on dominait un petit peu sur certains trucs, mais c'était pas quand même. On va pas dire c'était c'était la fête à Rio de Janeiro, hein. C'était pas le carnaval de Rio, frère. Hein. C'était pas, on n'était pas à l'aise. Hein. On a eu, on a eu des, on a eu du mal à, à certains moments du match quand même. Hein. Il faut admettre. Hein. Bon, passons tout de suite au cas par cas. Keller Navas, encore une fois, a été quand même très très bon. Bon, il s'est pris le petit but euh, qui n'est pas sa faute, qui est la faute d'un défenseur qui n'a pas fait le marquage comme il fallait qu'il le fasse. Euh, donc, mais il a, nous, a, nous a fait encore de très, de, de très beaux arrêts euh, Keller Navas donc euh, pour moi un match quand même assez réussi euh, euh, de notre gardien fétiche passons maintenant à la défense Dagba bon trop court pour juger Dagba qui, est, qui est sorti sur blessure euh, trop court pour juger euh, remplacé par euh, l'autre quiche de Kerrer qui encore une fois a été très moyen et encore je suis gentil hein. encore je suis gentil parce que hey, le mec c'est quand même il, est, il essaie des trous euh, mais des trous c'est pas des trous souris qu'il essaie c'est des trous de je sais pas des des trous de c'est ils, ils étaient plus gros que les trous dans, dans le gruyère frère c'était un truc de fou frère enfin bref 
mais Kerrer, on sait, on sait le niveau qu'il a, tu vois, c'est même pas la peine, je veux même pas être méchant avec, plus, plus méchant avec lui, parce qu'on sait le niveau qu'il a, il a pas un niveau pour être à Paris, quoi, voilà, tout simplement, mais comme, mais comme on dit souvent, c'est pas sa faute, c'est pas lui qui a demandé à venir à Paris, hein. on l'a fait venir, hein, voilà, euh, Diallo, ça va, mais c'était quand même assez moyen dans l'ensemble, Diallo, aujourd'hui, il est pas, il était pas au top, top, hein. il avait quand même laissé basse, passer beaucoup de ballons de son côté, euh, Diallo, Diallo peut faire mieux. J'ai vu des matchs de Diallo où il était quand même plus percutant et voilà donc Diallo peut faire mieux. Voilà mais bon là il était il, il était je crois qu'il était blessé je crois où, voilà donc euh, voilà c'est peut-être il a pas encore gagné le rythme donc on va laisser euh, s'installer parce que d'habitude Diallo il fait quand même ses matchs. Hein. Kipembe alors voilà Kipembe c'est lui le fautif du but il ne fait pas de marquage sur le joueur Lançois et il le laisse à l'aise et, et, et voilà, et but. <rire> Tout simplement, le marquage de, de Kipembe sur, sur, sur cette action était de zéro, zéro pointé. Voilà. À part cette erreur qu'a fait Kipembe, le reste du match, il a été correct. Mais là, ce, cette erreur-là était fatale. Voilà. Tout simplement. Par contre, il y en a un qui est toujours excellent, c'est le roi Marquinhos. Moi, je vais l'appeler le roi, le roi de la défense parce que euh, c'est notre c'est notre avocat à la barre. <rire> tu vois ce que je veux dire C'est notre juge de paix. C'est Marquinhos, c'est du grand art. Défensivement, 5, 5 étoiles au guide Michelin. Et en termes de but, tu te rends compte que le mec, il, à chaque fois, il nous met un but. Et à chaque fois, c'est lui qui nous sauve de, de, du, du naufrage. Encore aujourd'hui, c'est lui qui marque le deuxième but, frère. Tu vois ce que je veux dire Eh ouais, c'est un joueur complet. J'espère que ça... Que, il, il, moi pour moi il mérite largement la, la place de capitaine et pour moi j'espère qu'il restera toute sa carrière à Paris parce que ce jour-là il faut pas il faut pas le laisser partir parce que pour le remplacer ça va être chaud quand même hein. <rire> le jour où il partira hein. non Marquinhos rien à dire oh, le top euh, Idriss Agueil n'a pas fait un mauvais match il est un petit peu brutal sur ses, sur, sur, euh, sur ses plaquages enfin sur ses entrées je veux dire euh, voilà, il, des fois, il, 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 nous, il commet des fautes graves où il se prend des cartons et après, il nous met dans la merde. Là, encore aujourd'hui, il, il a fait des tacles un petit peu sévères. Heureusement que l'arbitre avait de la merde dans les yeux. et euh, Parce que quand je dis que l'arbitre avait de la merde dans les yeux contre nous, mais aussi en notre faveur. Heureusement d'ailleurs. parce que Mais il a été quand même plus... Euh, il, a, il a plus vu quand même les fautes qu'on commise Paris que le contraire, que Lance, parce que les, toutes les fautes qui ont été commises sur Neymar, c'est un truc de fou, frère. C'est une liste de supermarché des fautes. Hein. Enfin bref. Euh, Danilo Pereira, il a fait, pour moi, un, un, un match propre. Il faisait des relances propres. Il a juste commis une petite erreur à un moment. C'est qu'à un moment, il a fait une relance, une, une mauvaise relance. Euh, et euh, ça aurait pu nous coûter cher. Voilà. Euh, heureusement, il n'y a pas eu de dégâts. Mais sur un gros match avec plus d'intensité et, et avec une équipe plus forte en face, ça aurait pu nous coûter cher. Il a fait une mauvaise relance qu'un que le, le, qu joueur l'en soit récupéré et euh, ça a fait une action de jeu un petit peu dangereuse. Voilà, bon, il n'y a pas eu de dégâts, il n'y a pas eu de but, c'est le plus important. À part cette petite erreur que, que Danilo a fait, tout le reste, c'était propre. La, la tête qui met un moment euh, pour marquer le but, pour, pour essayer de marquer un but, franchement, le, le gardien l'en soit a fait un, un très bel arrêt, mais franchement, c'était cadré et s'il n'y aurait pas eu un très bon gardien l'en soit, le but, il y, il y allait. Donc, euh, voilà, donc c'est pour ça que je dis que Danilo a fait un très bon match, non seulement pour marquer un but, mais aussi euh, en récupération de ballons au milieu, il a fait un travail de fou. Il a récupéré beaucoup de ballons euh, et il relançait très proprement, à part ce, cette petite boulette qu'il a fait, enfin si on peut appeler ça une boulette, euh, cette petite relance qu'il a fait, euh, qu'il a fait en, dans de mauvais termes. Sinon, à part ça, franchement, le Danilo, euh, rien à dire sur, sur son match. Euh, Sarabia, pareil, Sarabia, moi je le trouve très 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 faible, Sarabia, alors, depuis un moment, Sarabia, le niveau de Sarabia euh, m'inquiète, c'est un, 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 un niveau très faible, voilà, il a du mal, il a du mal à revenir à, à, au niveau, euh, au niveau où, où, il a, où, où, où il était, euh, par exemple, l'année dernière, il avait un niveau plus fort, ou même quand il est arrivé à Paris, il, était, il avait un niveau beaucoup plus fort, et là, il a du mal Sarabia, hein. il a vraiment du mal, euh, Verratti, Verratti, la rentrée de Verratti a fait, a fait du bien, parce que euh, voilà, Verratti apporte toujours quelque chose de, de, de puissant au milieu. Euh, récupérer beaucoup de ballons, même si j'ai pas vu un Verratti euh, à 100%. Voilà. Alors je sais pas s'il se gardait pour euh, le prochain match, mais en tout cas, euh, j'ai vu un Verratti à 80%. Voilà. Mais même un Verratti à 80%, c'est bon à prendre. Et c'est un Verratti à 80% fait, fait toujours ses matchs euh, en tout cas. Euh, Draxler, Draxler pour moi, 
euh, revient très bien en ce moment. Euh, il fait la passe D euh, pour pour le but de Neymar, voilà. Euh, et euh, en général, il a fait un bon match. Il était, euh, bah, il, il donnait de la vitesse euh, au jeu. Euh, il donnait des bons ballons. Hein, quand Neymar, par exemple, faisait des appels de balles, il, il, il donnait des bons ballons. Non, non, Drexler revient très bien en ce moment. Je trouve que Drexler, euh, alors, euh, je sais pas si parce que Leonardo apparemment lui a fait une proposition de de, de prolonger son contrat de un an. Euh, mais en tout cas, euh, je trouve qu'il revient très très bien de Raxler en ce moment. Voilà, il, re, il revient au niveau qu'on qu 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 connaissait de lui avant, quoi. Voilà. Donc, on va dire qu'il a fait un, un, un très bon match dans l'ensemble de Raxler. Euh, Neymar euh, a fait du Neymar, a cassé des lignes, a, a, a mis de la percussion, a mis de la vitesse. Euh, il a marqué son petit but. Donc je, je trouve qu'il a fait quand même un assez bon match par rapport à toutes les fautes qu'on a commises sur lui. On a voulu lui casser les jambes. Euh, donc euh, après tout ça, je trouve quand même qu'il a fait quand même un très très bon match. Voilà. Ça pour moi, je trouve que euh, qu'il a qu'il a il a amené euh, comment dire, il a amené euh, quelque chose en plus. Voilà euh, dans le match. Euh, même avec l'absence de Mbappé, je trouve qu'il s'est quand même très très bien démerdé. Et pourtant les les lanceurs, ils n'ont pas été de ma mort sur lui. Hein. Voilà. Et enfin, Icardi, Icardi, qui pour moi m'a déçu énormément. Alors oui, il a marqué le but qui, qui a été refusé. Euh, si le but aurait été accepté, euh, j'aurais dit il a sauvé son match grâce à, son, grâce à ce but-là. Mais vu que le but n'a pas été accepté, je trouve que Icardi a été très très moyen et encore chez gentil. Euh, très peu d'appels de balles de, de la part de Icardi. Il y a des moments où il marchait sur le terrain. Euh, de temps en temps, ce, ce côté, c'est le côté, euh, le seul côté positif que j'ai trouvé de Cardi dans le match, c'est qu'il revenait au milieu de terrain pour revenir récupérer quelques ballons. Euh, mais à part ça, franchement, Icardi, euh, ça, voilà. Et alors, il était bien revenu sur les autres matchs, mais là, sur celui-là, euh, c'était pas le top. Voilà. C'est, alors, je veux dire qu'il a fait un match moyen parce que je vais pas, j'ai pas envie de, de trop le, de, de trop être méchant avec lui parce que dernièrement, il a été quand même euh, pas mauvais. Et donc on va dire qu'il a fait un match moyen, qu'il a fait son match, mais c'est vraiment limite limite. Hein. Voilà, sur une note une note de 10, je lui mets cinq et demi. Voilà, et encore je suis gentil. Hein. Voilà. Bon, euh, je pense avoir fait le tour. Euh, je pense que j'ai oublié personne. La dernière fois j'avais oublié Verratti sur un sur un de mes débriefs, mais là je pense que j'ai oublié personne. Je, je suis sûr je ne commun, je ne vais pas parler de Moïse Kin et de R et de Rafinha parce que ju, juger de, de, juger des joueurs sur deux minutes, non, c'est pas possible. Voilà, euh, c'est tout pour le, c'est tout. Euh, euh, L'importance, comme je dis, c'est les trois points. Euh, on garde un espoir de gagner le, le championnat, donc on verra euh, les matchs de nos, de nos adversaires euh, qui, qui, qui se feront bientôt pour voir euh, si on prend la tête ou si on reste euh, au même euh, au même point. Voilà, on se retrouve bientôt, on se retrouvera demain. Je, je ferai mon mon débris, mon avant match demain pour euh, le match de City. Parce que c'est déjà mardi, donc voilà. Et, euh, et voilà, donc à demain. Et euh, n'oubliez pas, en attendant, un seul cœur, un seul club, c'est Paris My Girl. Yes, my friend Et la saga continue. Allez, bye -bye